നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ചുങ്കൽ ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ നിറപ്പക്കിട്ടായിരുന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് പത്രാധിപർ എന്ന വാക്കിന് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ സുകുമാരൻ എന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമ വാർഷികമാണ് അതെ കേരള കൗമുദി എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കൗമുദി എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന് ജന്മം കൊടുത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് പത്രാധിപർ കെ സുകുമാരൻ അനുവാദം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പത്രാധിപർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പത്രാധിപർ എന്നുള്ള വാക്കിന് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒരു പേരായി കെ സുകുമാരൻ ഉയർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനമാണെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പത്രാധിപർ നമുക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംവരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക സംവരണം ആവശ്യമാണെന്നും അത്തരത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വലിയൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കെ സുകുമാരൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കെ സുകുമാരനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കാരണം വളരെ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വളരെ ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷനായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനും അദ്ദേഹം നൽകിയ നിസ്തുല സംഭാവനകൾ തീർച്ചയായും സ്മരിച്ചേ പറ്റു പറയാകും ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മൂന്നാമത് ലീഡിംഗ് പത്രമാണ് കേരള കൗമുദി എന്നുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് മയ്യനാട് കൊല്ലത്തിനടുത്തുള്ള മയ്യനാട് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ആഴ്ച തോറും വരുന്ന ഒരു മാസിക ആയിട്ടായിരുന്നു അതെ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് പത്രം എന്നുള്ളത് വലിയ റവന്യൂ ഒന്നും തരുന്ന ഒരു മേഖലയല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിനെ ഒരു ദിനപത്രമായി മാറ്റുകയും എങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് അദ്ദേഹം എസ് എൻ ഡി പി പരിപാലന യോഗ സനാതന ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു മുൻഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും അത്തരത്തെ ഒരു വർഗീയ ചിന്തകൾ മാത്രം എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറരുത് പകരം ഒരു എന്താണ് പത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധർമ്മവും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വസ്തുതകളെ മാത്രം എന്നും പുറത്തു കാട്ടാൻ ഉള്ള ഒരു വാതായനമായി തന്നെയാണ് ഈ പത്രത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നതും സാമുദായിക പത്രം അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു അതെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നിരിക്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു പത്രമായി മാത്രം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ല കേരള കൗമുദി എല്ലാ കാലത്തും സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സത്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ ഒരു പത്രം കൂടിയായിരുന്നു കേരള കൗമുദി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത തന്നെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് എന്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും ഉത്തരം തേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ തേടാൻ എത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതിയും ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും കാരണമായി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡിങ് അപ്രോച്ച് അതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതെ അപ്പോൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വളരെ സത്യസന്ധമായി വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേരള ഗൗമതി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരുടെ ഓർമ്മ ദിവസമായ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സി വി കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള തലവേദനയെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തലവേദന ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആക്ച്വലി തലവേദനയുടെ ഒരു തരം
അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹെഡ് ഏക്കും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഹെഡ് ഏക്കും ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഹെഡ് ഏക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മൈഗ്രെയിൻ മറ്റൊന്ന് ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഏക്ക് പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തരം ഹെഡ് ഏക്കുകളാണ് സെക്കൻഡറി ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ്ങിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് പനി അതിൻ്റെ കൂടെ ബോധത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കഠിനമായ തലവേദന നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻസ് കാണാൻ പറ്റും കഴുത്ത് അനക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഹെഡ് ഏക്ക്സ് മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീണിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തലച്ചോറിനകത്ത് പല ഭാഗത്ത് ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സബ് ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ ഇങ്ങനെ പലതരം ബ്ലീഡിങ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വന്നിട്ട് വരുന്ന തരം ഹെഡ് ഏക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് തരം എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് അതിൽ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും തേടേണ്ട തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ വരുന്ന തരം തലവേദന അത് ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിനുള്ളിലുള്ള ഈ അന്യൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് രക്തക്കുഴല് ഒരു ചെറിയ ഒരു വീക്കം വന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്ന സബ് അരക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് അഥവാ തലച്ചോറിനുള്ളിലുള്ള രക്തസ്രാവമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗിയെ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞൊടിയിടയിൽ വരുന്ന തലവേദനയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അടുത്തുള്ള വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് സാധാരണയുള്ള തലവേദനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് അതായത് ഇതുവരെ ഉള്ള തരം അല്ല ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് എവർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയും അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തലവേദന വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ട്യൂമറോ ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ട്യൂമറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന തരം തലവേദനകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എളുപ്പം തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഷർദിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന തലവേദന അതും അല്ലെങ്കിൽ പനിയുടെ കൂടെയുള്ള തലവേദന അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അനക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് തൊട്ടറിയാൻ മേലാതെയുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൻ്റെ തലവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സ്ലീപ്പിൽ ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന തലവേദന നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തലവേദന അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തലവേദനയായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് തലവേദന കൂടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കും കണ്ണ് പരിശോധിക്കും ചെവി തൊണ്ട മൂക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പ്രഷർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അനക്കാനോ തൊട്ടറിയാൻ മേലാതെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും അതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും പിന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്കാനിങ് ചെയ്യും എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള അപകട സൂചനകൾ ഉള്ള തരം തലവേദനയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒന്ന് സി ടി സ്കാൻ ഉണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കോളുകളും വെയിനുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന എം ആർ ആൻജിയോഗ്രാം എം ആർ വീനോഗ്രാം തുടങ്ങിയ സ്കാനുകളുണ്ട് പിന്നെ നട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് സി എസ് എഫ് പരിശോധിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരാം ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അവലംബിക്കുന്ന രീതികൾ എന്താണ് അസുഖമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും ഓരോന്നിലും നമ്മൾ അബ്നോമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ തരം അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ ക്
വേദന സംഹാരി മാത്രം കൊടുത്താൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവുന്നില്ല ആ നമുക്ക് തലവേദന വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്നുകൾ എന്നാണ് പറയുക പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്ന് വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല മൈഗ്രെയിൻ ചിലപ്പം കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അപസ്മാരമോ അതും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതമോ വരാം അതിന് നമ്മൾ മൈഗ്രാലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിനസ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം മര മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് മൈഗ്രെയിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പോരെ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റോ ചീസോ അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പം പല പ്രൊവക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് പലതരം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂനാറിസിൻ പ്രൊപ്രാനലോൾ അമിട്രിപ്ലിൻ ഇങ്ങനെ പലതരം മരുന്നുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു രോഗിക്ക് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻ ടി സർജൻ അല്ലെ ഒഫ്തൽമോളജിസ്റ്റോ ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറിനെയോ കണ്ടിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഒരു മരുന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച ഉടനെ ശരിയാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്തരം പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്നുകളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലേ നമുക്കത് വരാതിരിക്കുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം വരെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ നാൾ അടുപ്പിച്ച് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം എങ്കിലും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ അത് വരുന്നതിൻ്റെ തോതും അതുപോലെ ആ വരുന്നതിൻ്റെ കാഠിന്യവും കുറയുകയുള്ളൂ പിന്നെ വന്ന അത്യാവശ്യം ഈ ഇത്തരം വേദന സംഹാരികൾ നമ്മൾ എൻ എസ് എ ഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേദന സംഹാരികളോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തരം മരുന്നുകളോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കിഡ്നി അടിച്ചു പോലെ ഡോക്ടറെ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ വന്നിട്ട് വേദന സംഹാരി സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ സോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഡേക്സിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒന്നാണ് ഈ ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഡേക്സ് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഡേക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം അതിനെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് അതിലൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് പെയിൻ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം സിവിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്ന മാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തരം ഹെഡ് ഡേക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പക്ക മൈഗ്രെയിൻ അല്ല മൈഗ്രെയിൻ്റെ തരത്തിൽ വരുന്ന വേറെ അസുഖങ്ങളാണ് വേറെ ടൈപ്പ് പ്രൈമറി ഹെഡ് ഡേക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തരം ഈ വേദന സമാരികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കേഷൻ ഓവർ യൂസ് ഹെഡ് ഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തരം ഹെഡ് ഡേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഹെഡ് ഡേക്ക് അങ്ങനെ രോഗികൾ ഇങ്ങനെ എന്നും തലവേദന വന്ന് 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 വര വന്നിട്ടുള്ള കഴിച്ച് കഴിച്ച് ശീലമായിട്ട് അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് പോയാലോ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കഴിക്കാതിരുന്നാലോ ഉറങ്ങാതിരുന്നാലോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹെഡ് ഡേക്ക്സ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർ നിറച്ച് വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഏത് വേദന സംഹാരി കഴിച്ചാലും പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ വരികയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഫിലാക്ടിക് മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമില്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും
എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കുകയും വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തലവേദന ഉള്ള എല്ലാം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അല്ല വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്യൂമർ കാരണം തലവേദന കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നത് വളരെ കുറവ് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു നൂറിൽ ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഹെഡ് ഏക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആവുന്ന ആവാനുള്ള സാധ്യത മിക്കവാറും ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കുറേ നാളുള്ള തലവേദന ഈ മൈഗ്രെയിൻ ടെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് അതുമാതിരത്തെ തലവേദനയായിരിക്കും പിന്നെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ചവയ്ക്കുമ്പം പെയിൻ വരികയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം മൊത്തം വേദനയായിട്ട് ഇ എസ് ആർ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റബിൾ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സിച്ചാൽ അവരുടെ നമുക്ക് വിഷനും അതായത് കാഴ്ച ശക്തിയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം അസുഖങ്ങളുണ്ട് ടെമ്പർ ലാട്രൈറ്റിസ് മാതിരത്തെ അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തലവേദനയും മൈഗ്രെയിൻ അല്ല അതുപോലെ എല്ലാ തലവേദനയും ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് അല്ല അതിൻ്റെ തരം നോക്കി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് തലവേദനയെ ഒരു തലവേദന അല്ലാതാക്കാം